നമസ്കാരം വുഹാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുമായി എയർ ഇന്ത്യ ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചും കരഞ്ഞും പാക് വിദ്യാർത്ഥികളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇവരെ ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയെ പാക് ഭരണകൂടം നിരാകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച വുഹാൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പാക് പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കരുത് എന്ന പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അതിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ചൈനയുമായുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാട് കടുത്ത നീരസമാണ് വുഹാനിൽ അകപ്പെട്ടവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പാക് പൗരന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് മാതൃകയാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാനോട് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പാകിസ്ഥാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരവധി വീഡിയോകളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വുഹാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബസ്സിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അധികൃതരുടെ വീഡിയോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ മരിക്കുകയോ രോഗബാധിതരാകുകയോ ഇനി അഥവാ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കില്ല എന്ന് വിദ്യാർത്ഥി പാക്ക് നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കൂ എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വുഹാനിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലായി എണ്ണൂറ് പാകിസ്ഥാൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വുഹാൻ കൊറോണ വൈറസ് പടർത്തുന്ന രോഗഭേദി നിലനിൽക്കെ ഇരുപത് മലയാളികളടക്കം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വുഹാനിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നത് ഇതിൽ പതിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളെ വുഹാനിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തീ ഈ ചാങ്ങിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയിരുന്നത് അത് കൃത്യമായും അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ അന്നു തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടുകയായിരുന്നു എയർ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ബോയിങ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് വിമാനങ്ങളാണ് ചൈനയിലേക്ക് പറന്നത് കൊറോണ ബാധിത പ്രദേശമായ വുഹാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നവരിൽ ഏഴ് മാലിദ്വീപ് സ്വദേശികൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെയും ഏഴ് മാലിദ്വീപ് പൗരന്മാരെയും എയർ ഇന്ത്യ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കയറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ചൈനയിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്ക്കിടയിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് മാലിദ്വീപും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുള്ള ഷാഹിദ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി പറയുന്ന വീഡിയോയും പുറത്തു വന്നതാണ് ഇതിനു പുറകെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാട് മാരകമായ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ ചൈനയിലേക്ക് അയച്ച രണ്ടാമത്തെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനമായിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിമാനം ഡൽഹിയിലാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മലയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പുരുഷന്മാരും മുപ്പത് സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന സംഘം രാവിലെ ഏഴ് ഇരുപത്തിയാറോട് കൂടി ഡൽഹിയിലെത്തുകയായിരുന്നു ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും മൂന്ന് കുട്ടികളും എട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് സംഘത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇവർ അമ്പത്തിയാറ് പേരാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അമ്പത്തി മൂന്ന് പേരും സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹി റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിലെ അഞ്ച് ഡോക്ടർമാരും എയർ ഇന്ത്യയുടെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെട്ട് വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് വുഹാനിൽ എത്തിയത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ബോർഡിംഗ് നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി വിമാനം യാത്ര തിരിക്കുകയായിരുന്നു വൈറസ് ബാധ ഇല്ല എന്ന് ചൈനീസ് അധികൃതർ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കിയവരെയാണ് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരെ പ്രത്യേകം പാർപ്പിക്കാൻ ഹരിയാനയിലെ മനേസറിനടുത്ത് കരസേന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു വൈറസ് ബാധ വെളിപ്പെടാനുള്ള കാലമായ രണ്ടാഴ്ച അവരെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷമാണ് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അതിനായി ഡോക്ടർമാരെയും മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരെയും എല്ലാം ഇന്ത്യ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരെ ഡൽഹി കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബേസ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റാനും നടപടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിമാനം വിമാനം എത്തിയാൽ ഉടൻ ആദ്യ പരിശോധനയാണ് നടത്തിയത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച്